Magandang buhay kaibigan, ang susunod nating pag-uusapan sa video ito ay tungkol sa kung paano aayusin ang nasirang Windows System Files gamit nag SFC o System File Checker Tool at DISM o Deployment Image Service ang End Management Tool. Kailan mo dapat gamitin ang mga command na ito? Kung ang Windows ay nakakaranas ng blue screen o iba pang mga pag-crash, ang mga aplikasyon ay di gumagana, o ang ilang mga tampok sa Windows ay hindi gumagana ng maayos, mayroong dalawang mga tool sa system na maaaring makatulong. Gamitin ang command na SFC upang magayos ng mga file ng system. Ang tool na System File Checker na nakapaloob sa Windows ay maaaring mag-scan ng iyong mga file system ng Windows para sa mga nasira o anumang iba pang mga pagbabago. Kung ang isang file ay nabago, automatiko nitong papalitan ang file na iyon ng wastong versyon. Maaari mong gamitin ang command na SFC hanggat ang computer mismo ay nag-start ng normal. Kung ang Windows ay nag-start ng normal, maaari mo itong gamitin mula sa isang prompt ng pang-administratibong command. Kung hindi mag-start ang Windows ng normal, maaari mong subukang simulan ito sa safe mode sa pamamagitan ng pag-boot mula sa iyong media ng pag-install o recovery disk. Paano gumamit ng SFC, Scan Now Command o System File Checker Tool? Buksan ang command prompt bilang isang administrator, madalas na tinutukoy ito bilang isang elevated command prompt. E-type ang sumusunod na command SFC, Scan Now at pagkatapos ay pindutin ang Enter. Susuriin na ngayon ng System File Checker ang integridad ng bawat protektadong file ng operating system sa iyong computer, maaaring magtagal bago matapos. Kapag nakumpleto ang proseso ng pag-verify, makakakita ka ng tulad nito sa window ng command prompt, ipinapalagay na ang mga problema ay natagpuan at naitama. O katulad nito kung walang nahanap na mga problema. Ang system file checker ay maaari o hindi maaaring mag-prompt sa iyo upang i-restart ngunit kahit na hindi, dapat mong i-restart ang iyong computer. Tulitin ang anumang proseso na sandi ng iyong original na problema upang makita kung nalutas ito ng SFC, Scan Now Command o System File Checker Tool. Ano maipaliliwanag ang cbs.log file? Sa tuwing pinapatakbo mo ang System File Checker, isang log file ang nilikha na nagtatampok sa bawat file na nasuri at bawat operasyon sa pag-aayos na nakumpleto. Ipagpalagay natin na naka-install ang Windows sa Drive C, so dito natin matatagpuan ang log file at mabuksan kasama ang notepad o ilang iba pang text editor. Ang file na ito ay maaring maging kapaki-pakinabang para sa advanced troubleshooting o bilang basehan na mapagkukunan ng info ng tech support na maaring makatulong sa iyo. Paggamit ng SFC, Scan Now Command mula sa labas ng Windows Operating System. Kapag gumamit ka ng SFC, Scan Now Command mula sa labas ng Windows, ay katulad din ng paggamit mula sa command prompt kapag nag-boot ka mula sa iyong Windows Install Disk o Flash Drive, o mula sa iyong System Repair Disk o Recovery Drive, ilalagay mo sa command ng SFC ang eksakto lokasyon kung saang drive naka-install ang Windows. Nakasalalay sa kung paano nakakonfigure ang iyong computer, ang command prompt kapag ginamit mula sa labas ng Windows, ay hindi palaging nagtatalaga ng mga letter ng drive sa parehong paraan na nakikita mo sila mula sa loob ng Windows. Sa madaling salita, ang Windows ay maaaring nasa C, Windows kapag ginagamit mo ito, ngunit B, Windows mula sa command prompt sa ASO o SRO. Kadalasan sa pag-install ng Windows 10, Windows 8, at Windows 7, ang C drive karaniwang nagiging D, at sa Windows Vista, ang C drive ay karaniwang C pa rin. Upang masiguro, hanapin ang drive na may folder na mga user dito, iyon ang magiging drive ng Windows na naka-install, maliban kung mayroon kang maraming mga na-install na Windows sa iba't ibang mga drive. Mag-browse para sa mga folder sa command prompt gamit ang DIR command. Gumamit ng DISM o Deployment Image Service ang End Management Command kung di naayos ng SFC, Scan Now Command para maiwas to ang mga issue. Tandaan, dapat na mag-full backup ng Windows System Partition bago mo patakbuhin ang DISM Command, gumamit ng mga libreng pang backup tulad ng Macrium Reflect, BIM Endpoint Backup o iba pang mga backup tool. Abangan sa mga susunod pang video ang karugtong nito, pag-uusapan naman natin ang DISM Command o Deployment Image Service ang End Management. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito si Ron's channel, don't forget to like, comment, subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pang videos. Gabay sa buhay, at ikaw ay uunlad kung maingat mong sundin ang mga palatuntunan at ang mga patakara na iniutos ng Panginoon kay Moises para sa Israel, maging malakas at matapang, huwag matakot at huwag kang masiraan ng loob.